ஹே காய்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பெனவல் அண்ட் பியூட்டி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பாலக் பன்னீர் கிரேவி இது ஒரு சப்பாத்திக்கு ஒரு அட்டகாசமான சைட் டிஷ் அங்கே இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாலக் பன்னீர் பாலக் கீரையை வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாயில் ஆகிற வாட்டரில் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வைங்க உங்களுக்கு இனிஷியலாக பாலக்கோட பாலக் கீரையோட குவான்டிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒன்ஸ் அது வேக வச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டி கம்மியாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம மிக்சியில் போட்டு நெக்ஸ்ட் அடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் ஆறட்டும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு அகல பாத்திரத்தில் அதை மாற்றி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஆறட்டும் இப்போ ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு பாலக்கீரை ஸோ அதை நம்ம மிக்சி பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பாலக்கீரையை வேக வைக்கிற தண்ணியை வந்து அப்படியே தூக்கி போட்டாதீங்க அதுலேயும் சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால அது நீங்கள் வேறு எதுக்காச்சும் அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட ஒரு மூணு பச்சை மிளகா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதையும் போட்டு நான் நல்லா அரைச்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைனா இதிலே மஞ்சள் தூள் மிளகா தூளும் போட்டு கூட அரைச்சிக்கலாம் ஸோ அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் நல்லா டார்க் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயை எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் பாலக் பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் இருந்தால் போதும் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் வேணும் நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எனக்கு இந்த அளவுக்கு எண்ணெயே போதுமானதாக இருக்குது ஸோ எண்ணெய் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு ஏலக்காய் பட்டை இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பூண்டு வந்து நல்லா உரித்து குட்டி குட்டியாக நல்லா நறுக்கி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கினது வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இதில் நான் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு இதையும் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதில் ஒரு தக்காளி நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதுவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கிரேவியை இதில் ஊற்றிடணும் நான் வந்து இதில் கொஞ்சம்தான் எண்ணெய் போட்டிருக்கிறனால ஊற்றின உடனே உங்களுக்கு லைட்டாக அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் கலரி விட்டுருக்கோங்க உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊற்றிக்கலாம் இல்லை எண்ணெய் வேணும்னா கூட கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது ஸோ 
ஸோ நல்லா டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்டிக் ஆகிடும் உங்களுக்கு கிரேவி ப்ளஸ் அடிக்கு அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு கிரேவி இதில் வந்து நீங்கள் ஒன்று ஃப்ரெஷ் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெஷ் மில்க் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் மில்க் இங்கே ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸாக்ட் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பாலக் பண்ணி டேஸ்ட் வந்து வரும் ஸோ நீங்கள் அதே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பால பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதித்தா போதும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சதுக்கப்புறம் உங்களோட சுட சுட பாலக் பன்னீர் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கிரேவி ரெடியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் சப்பாத்திக்கு இல்லைனா ரைஸ்க்கு கலந்து சாப்பிடலாம் இது ஒரு அட் அட்டகாசமான கிரேவி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணு